প্রেগনেন্সির সময়টা তো খুবই সেন্সিটিভ একটা সময় মা এবং শিশু দুজনের জন্যই যে কোনো নিষ্বিষ যে কারোর মৃত্যুর কারণ হয়ে যেতে পারে সো আমি যেহেতু রিসেন্টলি এই জিনিসটার মধ্য দিয়ে গেছি মানে আমার ওয়াইফ গেছে আমি সাথে ছিলাম সো আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে এগুলো আমি শেয়ার করবো বিভিন্ন সময় বলছি একটা এপিসোড করছিলাম শুরুর দিকে ওইটা বাচ্চার বিষয় নিয়ে কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে যে অভিজ্ঞতাগুলো হয়েছে এগুলো শেয়ার করবো ভাবছিলাম করা হয় নাই ভুলে যেতেছিলাম সো আজকে সকালে যেহেতু একটু লিখছি কিন্তু যেগুলো শেয়ার করতে চাইছিলাম যে ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো সকালে যেটা লিখছে তো ইম্পর্টেন্ট কিছু নয় ওটা হচ্ছে আমার এখানকার এক্সপিরিয়েন্স কীরকম ছিল রাইট ইউএসএ চিকিৎসার এই ওইটা ছিল কিন্তু ডাক্তারি বিষয়গুলা সেগুলো কিছু বিষয় শেয়ার করব ডাক্তারি বলা যায় না টাকা সেটা করা হচ্ছিলো না করে ফেলি কেন করে ফেলি কারণ একটু আগে একজন আমার এক কাজিন হইতেছে কথা হইতেছিল উনিও প্রেগনেন্ট তো ওনার কাছে কিছু কথাবার্তা শুনে আমার ওয়াইফের সাথে কথা বলতেছিল আমি সাইড থেকে শুনতেছিলাম শুনে হইতেছে আমার মনে হলো যে আসলে এটা যে কথাগুলো বলি না এটা বলাটা খুবই জরুরি এখন কিছু ডাক্তারি করবো কেন ডাক্তারি করলাম এই ব্যাখ্যাটা এখন দিতে পারি পরে দিব আগে ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো বলে নিই লাস্টে গিয়ে ব্যাখ্যাটা দিব কেন ডাক্তারের উপর ডাক্তারি করতে হবে আপনাকে বাংলাদেশে থাকতে হইলে নিজের স্বার্থে বেঁচে থাকার স্বার্থে তো ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে কিছু প্রাসঙ্গিকভাবে যেগুলো এখন বলবো সেটা বলে নেই যে আপনার এখানে আমার যেগুলো বলবো এখানে খুব সামান্য উনিশ বিশ বোঝার ভুল থাকার সুযোগ থাকতে পারে আমি প্রিটি পজিটিভ কোনো ভুল কিছু বলবো না ইনশাল্লাহ তারপর যদি থাকে যারা শয়তান সুয়ার টাইপের এরা করবে কি এরা এই ছোটোখাটো ল্যাঞ্জা ধরে পুরো জিনিসটাকে ডিসমিস করার চেষ্টা করবে পার্সোনাল অ্যাটাক করার চেষ্টা করবে ডাক্তার ওদের ওদের থেকে আমি বেশি বুঝি না কি চলে আসবে এগুলো কিন্তু এদিক দিয়ে পিজি করে শেষ করে ফেলতেছি আমি কিছুই বুঝি না একটা প্যাসেজ পড়তে দিলে একটা দশ লাইনের প্যাসেজ পড়তে দিলে ওরা পড়তে দিলে এবং আমারও পড়তে দিলে মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে আমি শিওর সে তার চেয়ে আমি ভালো বুঝবো কী বলছো এখানে সো কিছু জিনিসের প্রি রিকুইজিট নলেজ থাকা লাগে কিছু জিনিসের প্রি রিকুইজিট নলেজ থাকা লাগে না কিছু জিনিস এক্সপার্টিজের পাশাপাশি অনেক কিছু জানা লাগে কিছু জিনিস জানা লাগে না কোনটা করতো কি এগুলো কিছু ধারণা রাখি এদের কথা শুনলে মনে হয় এরাই দুনিয়ার মধ্যে সব জানার আমরা সব করার ঘাস কাটি যা হোক তো কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করি সেখানে ছোটোখাটো রুম থাকতে পারে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভুলের কিন্তু আমি প্রিটি পজিটিভ ভুল কিছু বলবো না এবং আপনি আমার এই কথা এবং আপনার ডাক্তার যেটা বলে এর মধ্যে যদি কোনো ডিসকানেক্ট খুঁজে পান আপনি আমার উপর বেশি আস্থা রাখেন বাংলাদেশের ডাক্তার আমার উপর বেশি আস্থা রাখবেন তো যেটা হচ্ছে যে এই যে আপার কথা শুনতেছিলাম সাইড থেকে ওয়াজ ওভার হিয়ারিং সেটা হচ্ছে যে উনি বলতেছিল ওনার হচ্ছে সে থার্টি সিক্স উইক রাইট তো ওনার বাচ্চার মুভমেন্ট নিয়ে বলতেছিল ওনার বাচ্চার মুভমেন্ট কমে গেছে এটা নিয়ে উনি খুব আতঙ্কিত তো ডাক্তারের কাছে গেছে ডাক্তার বলতেছে যে কোনো সমস্যা নেই আপনি টেনশন করেন না সকাল আটটা থেকে রাত আটটার মধ্যে দশ বার কিক কি মুভমেন্ট করলে টেনশন করার কিছু নেই মিথ্যা কথা মিথ্যা কথা না ভুল কথা এখন এনারা তো এগুলো ভুল কি মানে বাংলাদেশের তো আসলে এদের কয়েকটা বিষয় আছে একটা হচ্ছে আনপ্রফেশনালিজম ইনসিনসিয়ারিটি ইরেসপন্সিবিলিটি নেগলিজেন্স আর একটা তো হচ্ছে সিম্পলি ডাউন রাইট কী বলবো যে মানে অব অব পাত্তা না দেয় আর কি অথবা ইয়েও হইতে পারে ইগনোরেন্সও হইতে পারে এগুলো তো কেমনে পড়া পাশ করে কি পড়া পাশ করে করতে পড়া পাশ করে কারণ পড়ে পাশ করে একদিন একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকে অ্যাপ্লিকেশান দুইটা কিন্তু পুরো ভিন্ন জিনিস যেমন এইখানকার পড়াশোনাটা হইতেছে ইয়ে মুখি কি বলবো অ্যাপ্লাইড হ্যাঁ আর আমি টেনে কতকাল কেউ পোস্ট দিছি যে বাংলাদেশে এগুলো পড়াশোনা কেন করে মানুষ কোনো ধারণা নাই মুখস্থ বই থেকে পড়ে কপি পেস্ট করে সো তো যা হোক এখন ব্যাপার হচ্ছে এই যে কথাটা ডাক্তার টোনাকে বললো আমি পাশ থেকে শুনে আমি তুরিনকে বললাম যে আমি কথা বলবো নাকি আপার সাথে কারণ আমার এগুলো দেখলে মেচাসটা প্রচণ্ড গরম হয়ে যায় একটা মানুষের জীবন মরণ ইস্যু একটা মানুষের সমস্যা একটা মানুষের সিরিয়াসে এই বাংলাদেশের কিছু কাউরি কিচ্ছু মনে করে হ্যাঁ মরলে মরে যাবে একটা কথা একটা মিডিও কারার মতো একটা কথা বলে দিবার মুখ ফুসকে যা ইচ্ছে হলো একটা বইলা দিল সো ওনার ডাক্তার ডাক্তার যেটা বলছে এটা ভুল বলছে যেটা সঠিক সেটা হইতেছে আপনার বাচ্চার কিক কাউন্ট হইতেছে প্রতি দুই ঘন্টার মধ্যে দশ বার কিক হইতে পারে মুভমেন্ট হইতে পারে ফ্লাটারিং হইতে পারে যে কোনো ধরনের দুই ঘন্টার মধ্যে দশ বার হওয়া লাগবে যদি দুই ঘন্টার মধ্যে দশ বার না হয় তার মানে এটা হইতেছে অ্যাবনর্মাল তারপর আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে নেক্সট দুই ঘন্টা আবার অপেক্ষা করতে হবে দেখতে হবে আবার নেক্সট দুই ঘন্টার মধ্যে দশ বার হয় কিনা যদি না হয় তাহলে কিন্তু রেড ফ্ল্যাগ রেজ করতে হবে যেখানে কোনো উল্টা পাল্টা মনে হচ্ছে আবার আর একটা লাস্ট দুই ঘন্টা অপেক্ষা করে দেখবেন যদি দেখেন যে না মুভমেন্ট হচ্ছে না বা কমে গেছে দশ বারের কম তাহলে দ্যাস এ রেড ফ্ল্যাগ আপনাকে তখন যেটা করতে হবে ডাক্তারের স্বর্ণপূর্ণ হওয়া লাগবে এবং এর মধ্যে দৌড় দিয়ে ডাক্তারের কাছে শুরুতে যাওয়ার কোনো ব্যাপার না এখানে আরও কিছু সাইড নোটস আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি ইয়ে করবেন যদি মুভমেন্ট কমে যায় তাহলে যেটা করবেন
তখনই রেড ফ্ল্যাগ রেজ করে দিতে হবে তখনই খেয়াল রাখতে হবে এবং তারপর যদি আপনি দেখেন যে মুভমেন্ট হইতেছে যেটা বললাম দুই ঘন্টা দশ দশ বার এটা হইতেছে ইউজুয়াল কেস তারপর বাচ্চা টু বাচ্চা মানুষ টু মানুষটা ভ্যারি করে সেটা আপনি আপনার প্যাটার্ন বুঝবেন যে যদি আপনার কিছু আনইউজুয়াল মনে হয় অ্যাবনর্মাল মনে হয় তারপর হচ্ছে আপনার ওই যেটা বললাম দুই ঘন্টা দশ বার ওইটা দেখবেন সব কিছু যদি অ্যাবনর্মাল মনে হয় ডাক্তার স্বর্ণপূর্ণ হওয়া লাগবে নাও যেটা হচ্ছে যে এটা ইম্পর্টেন্ট কেন এটার ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে যে বাচ্চা যখন মুভমেন্ট কমে যায় এটার পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে বাচ্চার অবশ্যই কোনো একটা ডিস্ট্রেসের মধ্যে আসে বলে তার মুভমেন্ট কমে গেছে রাইট ডিস্ট্রেসটা এই ধরনের হইতে পারে অক্সিজেন সাপ্লাই কমে গেছে ভালো করে অক্সিজেন পাচ্ছে না এমন হইতে পারে গলায় কর্ট পেঁচাই আছে এমন অনেক কিছু হইতে পারে সো বেসিক্যালি হি ওর শি ইজ আন্ডার ডিস্ট্রেস সো এটা হইতেছে আপনাকে আপনার প্রতি তার সিগনাল এটা যে আমি ভালো নাই সো এটা হইতেছে একটা ব্যাপার এখন এখানে আরও কয়েকটা ব্যাপার আছে যে থার্টি সিক্স থার্টি সেভেন উইক এগুলো তো হইলে বাচ্চা হওয়ানো কারণ বাংলাদেশের অসাধু ডাক্তাররা কি করে যে আপনার থার্টি এইট উইক যখন পার হয়ে যাবেন থার্টি এইট নাইন ফোর্টি উইকে যখন চলে আসবেন তখন কিন্তু থার্টি এইট উইকের পর যে কোনো সময় নর্মাল ডেলিভারি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে থাকে মানে তখন বাচ্চা হওয়ার সময় চলে আসছে সুতরাং যে কোনো সময় নর্মাল ডেলিভারির পেইন উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেহেতু বাংলাদেশে এরা সিজারেন করার জন্য পাগল টাকা খাইতে হবে মানুষের মানুষ বলে মনে করেন এরা এরা করে কি জন্য থার্টি এইট উইকের পর যেহেতু নর্মাল ডেলিভারি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় এরা থার্টি এইট উইকের আগে আগে নানান কারণ টারণ দেখে ভুজুন ভুজুন কারণ দেখে ডেলিভারি করায় ফেলতে চায় তাহলে যেটা হবে সিজার করা সি সেকশনটা করাইতে পারবে আটত্রিশ উইক পার হয়ে গেলে তো সি সেকশন হয়তো করাইতে পারবে না পিন উঠে গেলে কি তখন তো বিপদ তো যে আমার এক আপার সাথে কথা হইতেছিল যে উনি হইতেছে ওনার থার্টি এইট উইকের পর ওনাকে থার্টি এইট উইক হয় নাই থার্টি এইট উইকের একটু আগে আগে ওনাকে সি সেকশন করার জন্য ডাক্তার বুঝিয়ে দিতেছে তো আমি ওনারে মহিলা মানুষ এসব বিষয়ে কথা বলার ঠিক একটু আনকমফর্টেবল কিন্তু কিছু করার নাই ওনার ভালোর জন্য আর কি আমার কথা বলতে হয়েছে আমি ওনার জিজ্ঞেস করলাম যা কিছু মনে না করলে আমি আপনার কিছু প্রশ্ন করি কি কেন বলতেছে আপনার সি সেকশনে যেতে কি সমস্যাটা কোথায় কি বললো যে ফ্লুইড লিক করতেছে এই কারণে ডাক্তার বলছে যে ফ্লুইড লিক করে এটা হইতেছে বাচ্চার ওই যে অ্যামিউনিটিক ফ্লুইড যেটা থাকে সকালে যেটা লিখছি যে ফ্লুইডটার মধ্যে বাচ্চাটা ভেসে থাকে ওই ফ্লুইডটা লিক করতেছে দেখে এখন বাচ্চার ফ্লুইড বের হয়ে বাচ্চা মরে যাবে নিউ সি সেকশনে যাওয়া লাগবে এই কথাটা সত্য কি মিথ্যা এটা বোঝার কোনো উপায় নাই কারণ বাংলাদেশের মিথ্যাবাদী আর বাংলাদেশের ডাক্তাররা তো আরও দুর্নীতিবাজ এখানে ব্যাপার হচ্ছে আপনার যখন ইয়েটা ডেলিভারির সময়টা ঘনায় আসতে থাকে তখন কিন্তু অ্যামিউনিটি ফ্লুইড লিক করাটা স্বাভাবিক লক্ষণটা অস্বাভাবিক কিছু নয় আপনি যদি না জানেন আপনি ভাববেন কি কী জানি হইতেছে এবং এই সুযোগগুলো নেয় মানুষের তো অজ্ঞানতা আমিও তো জানতাম আমি এখন প্রসেসের মধ্যে দিয়ে গেছি পড়াশোনা করছি এবং এখানে ডাক্তাররা ব্রিফ করে আপনাকে বই পুস্তক কাগজপত্র দিয়ে দিবে যে কি কী মানে কি কী হইতে যাইতেছে কী কী এক্সপেক্ট করতে হবে সো ইন্টারনেট আছে এখানে ম্যাটেরিয়ালস দেয় সব কিছু জেনে বুঝে পড়ে ডাক্তারের সাথে কথা বলে মোটামুটি একটা ভালো ধারণা তৈরি হয়ে গেছে ঘটনা কি না কি তো এগুলো এখন আমরা যেহেতু বাংলাদেশে জানি না যেমন আমার হয়তো সেখানে বাচ্চার লালন পালনের কিছু বেসিক টিপস এখান থেকে হাসপাতাল থেকে বলে দেয় আমাকে একজন ইনবক্স করছে করে আমার কাছে নানান কিছু জানতে চায় তারপর লাস্টে আমার বললো যে ভাই এই বেসিক জিনিসগুলো এত বড় একটা হাসপাতালে বাংলাদেশে সবচেয়ে নামি একটা হাসপাতালে বাচ্চা হইলো আমার কোনো কিছু বলে দিল না এগুলো কিছু তাই বললাম যে ভাই বাংলাদেশের কথা কই এছাড়া লাভ নাই বাদ দেন তুমি আমার ইনবক্স করে করে আমার কাছ থেকে নানান বিষয় জানতে চাই টিপস নেয় তো ব্যাপার হচ্ছে যে এই বিষয়গুলো আপনার না জানলে প্যানিক হয়ে যায় মানুষ এবং এই এই সুযোগটা নিয়ে অসাধু এরা এই কাজগুলো করে সো আপনার আটত্রিশ উইক যখন হয়ে যায় আটত্রিশ উইক পার হয়ে গেছে মানে ফর্টি উইক্স হয়েছে ফুল টার্ম ফর্টি উইক্সের আগে যে কোনো সময় হচ্ছে প্রি টার্ম মানে তখনও বাচ্চার ডেভেলপমেন্ট কমপ্লিট হয় না পৃথিবীতে আসার মতো হয় হয়ে সারা নাই কিন্তু আটত্রিশ উইকের পর থেকে আসলে বাচ্চা সেফ ফর্টি উইকের আগে যে কোনো সময় পর্যন্ত আসলেও বাচ্চা কিন্তু ফুললি ডেভেলপ না ফুল গ্রোথ হয় নাই ফুসফুসগুলা তারপর ব্রেন ব্রেন তো এক বছর পর্যন্ত ডেভেলপমেন্ট হইতে থাকে কিন্তু পৃথিবীতে আসার জন্য উপযুক্ত বডি তখন পর্যন্ত হয়ে সারে না তো যে কারণে ফর্টি উইকস পর্যন্ত অপেক্ষা করাটাই বেস্ট কেস সিনারিও কিন্তু আটত্রিশ উইকের পর হইলেও দ্যাটস ওকে ওকে কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর কম থাকে ফর্টি উইক্স পার হয়ে গেলে রিস্ক ফ্যাক্টর বাড়তে থাকে ফর্টি উইক্সের আগে হলেও রিস্ক ফ্যাক্টর বাড়তে থাকে কিন্তু কোনোভাবেই আটত্রিশ উইকের আগে হওয়া উচিত না তো আটত্রিশ উইক যখন পার হয়ে যায় তার মানে যে কোনো সময় এখন বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে থাকে যে কোনো সময় এটা আটত্রিশ উইক হতে পারে উনচল্লিশ উইক হতে পারে ফর্টি উইক্স হতে পারে তো এই কারণে যেটা হয় তখন বডি নানানভাবে রিয়াক্ট করতে শুরু করে তখন নানা রকম সিমটম আসতে
বুঝে বুঝে সি সেকশনে এম সি সেকশন করাইছে শেষ পর্যন্ত এখন আমি ওনারে বললাম উনি বলতেছে আমার খুব পরিচিত ডাক্তার বললাম পরিচিত মানুষই বাংলার সবচেয়ে বেশি দুই নাম্বারই করে এগুলা যত কেনাকাটা করছি দোকান পাটে আমি পরিচিত ভেবে হয়তো বিশ্বাস করে কিনে ফেলছি কিনে অন্য দোকানে গিয়ে খবর নিয়ে দেখি যে অন্য দোকানের চেয়ে দাম অর্থে কিন্তু এই যে পরিচিত দেখে বিশ্বাস করে মূলামূল্য করে নিয়ে জিজ্ঞেসও করে নিয়ে আমার সবচেয়ে বড় বাসটা দিচ্ছে সো আপনি পরিচিত ভেবে আপনি যার উপর আস্থা রাখতেছেন সে কিন্তু তার ষোলো আনাদায় করে নিবে আপনার কাছে থেকে সো পরিচিত টরিচিত এগুলো বিশ্বাস করবেন না বাংলাদেশের সব ঠান্ডাবাজ দুই নাম্বার এটা প্রথম মাথায় রাখতে হবে আপনাকে সো আমি জানি না হয়তো ওনার এক্সট্রিম কেস ছিল কিন্তু বিশ্বাস করার তো কোনো উপায় নাই ওনার পরবর্তীতে সি সেকশন হয়েছে সো এগুলো জেনে রাখেন এগুলো হইতেছে যেটা বললাম যে ব্লাড স্পটিং যেটাকে বলে ব্লাড ব্লাড ইস্যু যেটাকে বলে ছোট ছোট ব্লাড অল্প ফোটার মতো বের হওয়া অথবা একটু বেশি ব্লাড বের হওয়া অথবা মিউকাস বের হওয়া অথবা ওই যে লিকুইডটা যেটা এটা বের হয়ে আসা এগুলো আর্থিক উইকের পর এগুলো হওয়া মানে খুবই ভালো অবস্থা আনলেস খুব এক্সেসিভ অ্যামাউন্টে হইতেছে যেটা দেখে মনে হইতেছে ভয়ানক কিছু সেটা আলাদা বিষয় এগুলো স্বাভাবিক কিন্তু এই কারণ এগুলোরে দেখায় যেটা বললাম ডাক্তার অনেক রকম মানুষের ভয় দেখায় সিজেকশানে ঢুকায় ফেলে সমস্যা যেখানে আটত্রিশ উইকের আগে হইলে তখন কিন্তু বাচ্চাটার হইতেছে যে আটত্রিশ উইকের এগুলো নিয়েও নানান রিসার্চ হচ্ছে রিসার্চ পেপার টেপার পড়ছি তো সেইখানে দেখা গেছে যে আটত্রিশ উইকের আগে যত বাচ্চা হয় তাদের সবারই সারা লাইফ টাইম নানান রকম কমপ্লিকেশান দেখা যায় রেসপিরেটরি প্রবলেম থাকে নানান রকম প্রবলেম থাকে কেন তাদের ডেভেলপমেন্ট কিন্তু পুরোপুরি হয় নাই পৃথিবীতে আসার মতো পৃথিবীর বাতাস শ্বাস প্রশ্বাস ভিতরে নেওয়ার মতো পৃথিবীর ইয়ে করা সে তখনও ডিজাইনড মার ওই আম্বিলিকাল কর্ডটা দিয়ে খাবার নেওয়ার জন্য শ্বাস প্রশ্বাস বাতাস অক্সিজেন নেওয়ার জন্য সে তখন ওইভাবে ডিজাইন সে পৃথিবীতে এসে ফিজিক্যালি কাজগুলো করার জন্য ডিজাইন না তো এই কারণে আপনি আটত্রিশ উইকের আগে যখন বাচ্চা চলে আসে তখন এই বাচ্চারা কিন্তু লাইফ সাপোর্টে রাখা লাগে অথবা লাইফ সাপোর্টে রাখা না লাগলো তাকে সারা জীবন নানান রকম কনসিকুয়েন্স ভোগ করতে হয় সো এই জিনিসগুলো আসলে আরও আরও কী কী জিনিস হয়তো শেয়ার করতে পারতাম বা এখন মাথায় আসতেছে না কিন্তু এখন এগুলো কেন ইম্পর্টেন্ট দেখেন আমি ডাক্তারের সাথে ডাক্তারি করাটা আমি খুবই অপছন্দ ডাক্তার না যে কোনো এক্সপার্ট কারণ আমি নিজেও এক্সপার্ট আমি নিজের একটা এরিয়াতে এক্সপার্টিস আছে আমার রাইট সো আমি খুব ভালো করে জানি রিসার্চ করতেছি সো আমি খুব ভালো করে জানি যে একটা জিনিসের নানান রকম ডিটেলস থাকতে পারে নানান রকম অনেক একটা সাবজেক্টের নানান রকম কী বলবো মানে এক্সপার্ট ব্যাপার স্যাপার থাকে যেগুলো হইতেছে নুয়েন্স ডিটেলসগুলো এগুলো বাইরে থেকে বোঝায় একটা দুইটা হঠাৎ করে একটা প্যাসেজ পরে একটা প্যারাগ্রাফ পরে বোঝা যায় না ভুল বোঝার অবকাশ থাকে অন্য রকম ক্যাভিয়ার থাকে সব বিষয়ের সো এগুলো আমি খুব ভালো করে জানি কিন্তু বিপদ হচ্ছে যেটা যে এগুলো হইতেছে কার জন্য এগুলো হইতেছে সভ্য বিশ্বের সভ্য মানুষের জন্য বাংলাদেশিদের জন্য কারণ বাংলাদেশিদের এখানে জীবন মরণ সমস্যা এখন আপনাকে ও আমি কি জানি ধরে বসে থাকলে হবে না আপনাকেই জানতে হবে আমি কখনো এক্সপার্টদের সাথে এক্সপার্টগিরি করি না আমার তীব্র অপছন্দ কারণ আমার নিজের একটা এরিয়া এক্সপার্টিস আছে কেউ যখন না বুঝে কথা বলে আমিও জানি এটা একটা বিরক্তিকর ব্যাপার কিন্তু এখানে আমার দুইটা রুল আছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যারা সত্যিকারের এক্সপার্ট তাদের সাথে এক্সপার্টগিরি করা যাবে না আর যারা হইতেছে বাংলাদেশের মতো ফেক এক্সপার্ট এদের সাথে পুরোপুরি এক্সপার্টগিরি করতে হবে বাংলাদেশের এক্সপার্ট যখন একটা কথা বলে আমি চার না পয়সা দেবেন উড়ায় ফালাই দিই আমি আমার জ্ঞানের সাথে যদি না মিলে সেও এর এক্সপার্ট মানলাম কিন্তু আমার জ্ঞানের সাথে যদি না মিলে আমি এদের কথা চার না পয়সা দাম দিই না তো হ্যাঁ সে এই জন্য বললাম এক্সপার্টদের সাথে এক্সপার্টগিরি করা যাবে না কিন্তু বাংলাদেশি এক্সপার্ট হলে এদের সাথে পুরোপুরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এক্সপার্ট এক্সপার্টগিরি করতে হবে নিজের স্বার্থে এখন বাংলাদেশের ডাক্তাররা যে অসাধু ডাক্তাররা যেগুলো করে এই যে গতকালকে আমি একটা ইয়ে দেখতেছিলাম সাক্ষাৎ দেখতেছিলাম ঠাকুর ইউনিভার্সিটি একজন টিচারের উনি হইতেছে ফার্মাসি ডিপার্টমেন্টের টিচার তো উনি ডাক্তারের কাছে গেছে ডাক্তার ওষুধ লিখে দিছে তো সেখানে আনরিলেটেড কিছু ওষুধ লিখে দিছে ওনার রোগের সাথে তো ডাক্তার দেখে বলতে ডাক্তার ভার্সিটি টিচার উনি বলতেছে ডাক্তারকে যে আপনি ওষুধগুলো লিখছেন কেন এগুলো তো আমার রোগের সাথে কি সম্পর্কিত ডাক্তার খেপে গেছে ওই বাংলাদেশি ডাক্তার যেগুলো করে আপনি কি ডাক্তার নাকি ডাক্তার উপর ডাক্তারই করেন হ্যাঁ আপনি কি জানেন নাকি না সেনা পরে ওই লোক পরে ভদ্রলোক পরিচয় দিল যে হ্যাঁ আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি ফার্মাসি ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক একজন সাথে সাথে চুপ হয়ে গেছে ডাক্তার সো এটা আমি ইন্টারভিউতে দেখলাম একাত্তর টিভি বা কোথায় শিক্ষকের সো এটা হইতেছে বাস্তবতা এখন ওই ডাক উনি ঢাকা ভার্সিটি টিচার দেখে কিন্তু খামোশ হয়ে গেছে ডাক্তার আমি আপনি হইলে কিন্তু উড়ে ফালাই দিত ডাক্তারের সাথে ডাক্তারি করেন পণ্ডিতি করেন এখন এই কথাগুলো যে আমি বলতেছি আমি কিন্তু বাংলাদেশে থাকলে আমার বিরুদ্ধে ডাক্তাররা একটা জোট করে আমার চিকিৎসা বন্ধ করে দিত আমি ভয়েই কথা বলতাম না ডাক্তারের কাছে তো যাওয়াই লাগবে হাত পা বাধা কিছু তো করার নাই ডাক্তারও তো আমার কাছে আসা লাগবে আমার এই আমি যে এরিয়ার এক্সপার্টিস আছে তাদের ওই এরিয়ার কোনো
তো আমি আমার অভিজ্ঞতা যেগুলো বলার বললাম আপনারা কিন্তু এগুলো আমি যেগুলো বললাম যে তথ্যগুলো দিলাম এগুলোর সাথে যদি কোনো ধরনের ইয়ে পান যারা প্রেগনেন্সির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন একটু পড়াশোনা করে আপনারা হয়তো যেটা বললাম ফুল বোঝার যদি নিজের উপরে আস্থা না থাকে আস্থার ব্যাপার না এখানে এখানে হচ্ছে নলেজের ব্যাপার এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপার আপনারা যদি কিছুটা যেমন আমি একটা দীর্ঘ সময় পড়াশোনার লাইনে আসি সুতরাং কিছুটা ধারণা রাখি যে কোন জিনিসটা রিলেয়েবল কোন জিনিসটা রিলেয়েবল না বা রিসার্চের মধ্যে দিয়ে গেছি সুতরাং আমি গুগলের একটা কথা না পড়ে হয়তো একটা রিসার্চ পেপার খুঁজে বের করি করে সেই রিসার্চ পেপারটা পাবলিশ রিসার্চ পেপার পেয়ার রিভিউ ওইটা পড়ি পড়ে বোঝার চেষ্টা করি ঘটনাটা কি সো সেটা সবার ক্যাপাসিটিতে সবাই এটা করতে পারবে না বা সবাই সেভাবে ইউ করছে আপনি আপনারা এই জন্য কনফিউশনে থাকেন এই কারণে ডাক্তারও আপনাদের উপর এরকম খারাপ ব্যবহার দুর্ব্যবহার করার সুযোগ পায় কিন্তু আমি যে কথাগুলো বললাম এগুলো ভুল বোঝা ভুল হওয়ার এখানে সুযোগ নাই এখানে এমন না যে আমি পড়ে বুঝি না উল্টা পাল্টা বুঝছি এগুলো ম্যাটেরিয়াল আমি হাসপাতাল থেকে পাইছি আমি রিসার্চ পেপার পড়ে বুঝছি সব কিছু সো এই কথাগুলোর সাথে বাংলাদেশের কোনো ডাক্তারদের কথাবার্তা যদি কোনো ডিসকানেক্ট এবং ডিসক্রিপেন্সি পান প্লিজ নো দ্যাট তারা আপনার হইতেছে সি সেকশানে নেওয়ার জন্য উল্টা পাল্টা কথা বলতেছে অথবা আপনার সমস্যার সমস্যা বলে চার পয়সা পাত্তা দিতেছেন আপনি বাঁচলেন না মরলেন এগুলো নিয়ে মাথা ঘামাইতেছেন ইচ্ছে হলে একটা বলে দিল সকাল আটটা থেকে রাত আটটার মধ্যে বাচ্চা দশ বার আবার আবার এটাও বলছে আমি শুনলাম উনি বলতেছিল যে যদি বাচ্চা নড়াচড়া কম করে তাহলে এটা ওইটা খাবেন খাওয়ার পর যদি বাচ্চা নড়ে তাহলে হইতেছে সব কিছু ঠিক আছে না বাচ্চা একবার নড়লে সব কিছু ঠিক নাই বাচ্চা অনেকবার নড়তে হবে সো এরা হইতেছে যে কথা বলে কি বলে না বলে কথার কোনো পাপ নাই মানা যেটা বললাম এক্সপার্ট এক্সপার্ট এদের কথা একটা সাধারণ রাস্তার একটা মানুষ যে ভাষায় কথা বলে একটা এক্সপার্ট ওই ভাষায় কথা বলবে এরা মানুষের মানুষ বলে মনে করে না মানুষের কোনো কিছু কোনো কিছু বলে মনে করে না এরা ডাক্তার বলে বলতেছি না বাংলাদেশের মানুষজন সো আমি যে তথ্যগুলো দিলাম এই তথ্যগুলো মাথায় রাখেন এবং এগুলো ওই সময়টা সেন্সিটিভ এবং এই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু খুব সেন্সিটিভ কিছু ইনফরমেশান দিছি এবং খুবই সিরিয়াস কিছু কিছু ইনফরমেশান সো এগুলোর মধ্যে যদি কোনো ধরনের ব্যত্যয় দেখতে পান তাহলে অবশ্যই ডাক্তার যাই বলুক ডক্টর আপনি আরেক ডাক্তারের কাছে যান এক ডাক্তারের কাছে গেলেন আমি যে কথাগুলো বললাম সেগুলোর ভিত্তিতে আপনি এক ডাক্তারের কাছে গেলেন সেই ডাক্তার বললো আরে কিছু না ধুরো আপনি আরেক ডাক্তারের কাছে দরকার হলে যান কারণ হয়তো ওই ডাক্তার ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিবে সো মানুষ প্রত্যেক মানুষের কাছে তার জীবন তার ফ্যামিলির জীবন ইম্পর্টেন্ট কিন্তু যেটা বললাম যে যে এম্পেথি ফিল করা আজকে আমি ধরেন ডাক্তার আমার কাছে একটা মানুষ আসলো আমার এইভাবে যে ভাবার উচিত যে আচ্ছা আমি তো একদিন আমার আমার এই বিপদে তো আমিও পড়তে পারতাম থাকলে আমি কেমন ফিল করতাম আমার কেমন অসহায় লাগতো আমার কেমন খারাপ লাগতো এই চিন্তা করে অ্যাপ্রোচ করা এই অ্যাম্পেথেটিক ফিল নিয়ে অ্যাপ্রোচ করা এখানে এই জিনিসটা বাংলাদেশের কারোর মধ্যে নেই যে জিনিসটা আপনি যখন সভ্য বিশ্বে আসবেন দেখবেন প্রত্যেকে ঠিক এইভাবে মানুষকে যখন হেল্প করে এমনভাবে আপনাকে হেল্পটা করবে মনে হবে যেন বিপদটা তার আপনার না সো তারা সত্যিকার অর্থে এই ফিলিংটা নিয়ে কাজ করে এই ফিলটা থেকে তারা মানুষকে হেল্প করার চেষ্টা করে সো এই 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 শিক্ষাটা আমাদের নাই এই ফিলিংটা এই মানব মানবতা মানবিকতাটা আমাদের নাই কিছু করার তো নাই সো যে কথাগুলো বললাম প্লিজ এই জিনিসগুলো নোট করে রাখেন এবং কোনো ধরনের ইয়ে মনে হইলে ডাক্তারের কাছে যাবেন ডাক্তার যদি পাত্তা না দেন পুজুং বাজুং কথা বলে দেয় আরেক ডাক্তারের কাছে যান অথবা আপনি ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার যদি সি সেকশানে পাঠায় দেওয়ার কি জানি বলে আপনার ডেলিভারি নুরের জন্য পাগল হয়ে যায় তাহলে একটু জাস্ট একটু রিল্যাক্স হয়ে চিন্তা করে দেখেন যে আসলে যা আমি যে কথাগুলো বলছি এগুলোর সাথে মেলে কিনা আর তিস উইকের আগে সর্বোচ্চ অ্যাভয়েড করা উচিত ইয়েতে যাওয়া কারণ তার এটা মানে সি সেকশান আর হচ্ছে যে আনলেস কোনো এক্সট্রিম কেস আপনার তো বাচ্চা বাড়া বাচ্চানো মা বাঁচানো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কেস যদি এমন হয় যে আসলে যাইতেই হবে তাই তো যাবেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আটত্রিশ উইকের আগে বাচ্চা হওয়ানোটা ইজ নট এ সেফ থিং গুড থিং কারোর জন্যই না এবং তখন সি সেকশান হওয়ার রেট বাড়ে সো আর আরও এই বিষয়ে আরও কোনো কারো প্রশ্ন থাকলে আমাকে মেসেজ করতে পারেন ইনবক্স করতে পারেন আমার কিছুটা ধারণা আছে আমি উত্তর করতে পারবো আশা করি যেইটা আমি মনে করি আমি বলতে পারবো না বা ধারণা নাই সেটা আমি আপনাকে অবশ্যই জানাবো যে এটা আমার ক্যাপাসিটির বাইরে সো স্টে সেফ এবং হচ্ছে যে বাংলাদেশে থাকলে তো নিজেরটা নিজে পুষে নিতে হয় আর কি